ni moja kati ya wachezaji ambao wakati ana umri wa miaka 15 alikaa na marafiki zake huko nchini Ureno katika mji mmoja unaitwa Madeira akawaambia kwamba mimi nikiwa mkubwa nitakuwa mchezaji maarufu na mchezaji ambaye sitosahaulika duniani lakini baada ya kuwaambia vile aisee marafiki zake walicheka sana na mzungumzia Cristiano Ronaldo huyu ni raia wa Ureno ambaye alizaliwa Februari 5 mwaka 1985 na kwa sasa ana umri wa miaka 35 leo na kuletea mambo yake kumi ambayo labda hukua unafahamu kutoka kwake moja kwa moja ungana nami hizi ni sports updates mimi naitwa Idi Mola Sami Sago TV ndo hii hapa kwa ajili ya kukuletea zile zote za kimichezo hakikisha tu unakuwa mwanafamilia wa Embet lakini pia DSTV wanakuambia tia kitu upate vitus moja kwa moja twende tukamfahamu na kuletea mambo kumi kutoka kwa mwamba huyu ambaye kwa sasa ana saka takabumbu katika klabu ya Juventus Turin na ni miongoni mwa wanasoka ambao wanashika nafasi ya pili kati ya wanasoka ambao wanakadiriwa kuwa na utajiri mkubwa zaidi duniani moja kwa moja tuendeni tukafahamu mambo haya kumi. jambo la kwanza kutoka kwa Cristiano Ronaldo ni kuhusiana na yeye kutokuwa na tatuu. i hope utakao unajiuliza kwa nini na je anapenda au hapendi Cristiano Ronaldo Anapenda sana kuwa na tatu na ni jambo ambalo anatamani kila siku afanye lakini kutokana yeye ni mchangiaji mzuri wa damu katika mahospitali yaliyoko huko barani Ulaya hii imempelekea mpaka yeye kutokuwa na tatu kwa sababu sababu za kisayansi ambazo zinasababisha kuwa na kansa na kutomfanya binadamu yote kutochangia damu ni kuhusiana na kuwa na tatu Ronaldo akaamua haike, haike pembeni haya masuala kwa sababu anataka kuchangia damu na yeye ni bloody donor mzuri sana na ni miongoni mwa watu ambao wanachangia damu kwa kiasi kikubwa katika hospitali aliyoko huko barani Ulaya. Hili ni jambo la kwanza kutoka kwake. Anapenda lakini kutokana na mchangiaji wa damu basi hawezi kufanya hicho. Lakini pia jambo la pili kutoka kwa Cristiano Ronaldo ni kwamba Cristiano Ronaldo hatumii kilevi cha aina yoyote. Aidha ni sigara au pombe. Ronaldo ameviweka pembeni vitu hivi na hii imekuja baada ya baba yake mzazi kufariki dunia mwaka 2005 na, na kuonekana sababu kubwa ambayo imempelekea baba yake kufariki dunia alipata ugonjwa wa kansa na ugonjwa huu ulisababishwa na baba yake baada ya kutumia vilevi vikali zaidi Ronaldo baada ya msiba huu basi akaamua kwamba yeye hatokuja kutumia kilevi cha aina yeyote ile. Kwa hiyo Ronaldo ameweka pembeni masuala ya kutumia pombe kutokana na msiba ambao waliupata wa kumpoteza baba yake mzazi kutokana na kansa ambayo imesababishwa na vilevi vikali. Ronaldo akaamua kutotumia kilevi cha aina yoyote. Lakini pia jambo la tatu kutoka kwake Cristiano Ronaldo mwezi ambao amempoteza baba yake mzazi ni mwaka elfu mbili na tano hiyo Ronaldo alipata kesi ya ubakaji na kuwekwa ndani lakini baadaye kuonekana vielelezo havistahili kumweka Ronaldo ndani basi wakaamua muachie huru kwa sababu vielelezo vilikuwa bado havijajitosheleza havija ili kumweka Ronaldo ndani huu ni mwezi ambao Ronaldo alipata majanga mengi sana kwa sababu ametoka kumpoteza baba yake lakini hata mwezi ya ujaisha akapata kesi kubwa ya ubakaji na ili muharibia kwa kiasi fulani kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao wanaangaliwa sana na ulimwengu na ni cha jamii kutokana na yale ambayo anayafanya lakini pia Cristiano Ronaldo hili jina lake limekuja baada ya baba yake mzazi kumpatia jina hili lakini sababu ya kupewa jina la Ronaldo ni kwamba kulikuwa kuna rais mmoja nchini Marekani anayefahamika kwa kulikuwa kuna rais mmoja nchini Marekani ambaye anafahamika kwa jina la Ronaldo Reagan na huyu ni miongoni mwa waigizaji maarufu katika nchi ya Marekani lakini muigizaji huyu alikuwa anavutiwa sana na baba yake Cristiano Ronaldo kwa hiyo baba yake Ronaldo baada ya kumpata Ronaldo basi akaona isiwe taabu acha nimpe jina la mtu ambaye ananiinspire sana na ninapomwangalia na farijika sana kwa hiyo baba yake Ronaldo akaamua kumuita sasa Ronaldo kutokana na jina la rais wa Marekani ambaye anafahamika kama Ronaldo Reagan. Ile ni jina ambalo amepewa Ronaldo. Kwa hiyo historia ya jina lake ndio ile hapo nimekushakupatia. Nime Labda hukua unafahamu na leo nataka nikufahamishe zaidi. Lakini pia jambo la tano ni kwamba Cristiano Ronaldo wakati ana umri wa miaka 14 alipokuwa shuleni, aliwahi kufukuzwa shule na hakuweza kurejea kwa sababu Ronaldo alitoa sababu za yeye kufukuzwa shule kipindi hicho ni kwamba mwalimu wake alimvunjia heshima na hata kama mwalimu alikuwa juu ya sheria yeye hasingeweza kufanya kitu hicho kwa baada ya mwalimu wake kumvunjia heshima Ronaldo akachukua kiti akamrushia yule mwalimu wake na hiyo ndio sababu ambayo imempelekea mpaka akafukuzwa shule lakini pia Cristiano Ronaldo jambo la sita ni kwamba alikuwa ana jina fulani ambalo amepewa na wazazi wake kama nickname hivi kama ni jina fulani la utani lakini jina hilo 
alikuwa anaitwa Cry Baby yani ni mtu ambaye anapenda sana kulia. Je, unataka kujua sababu hii ni nini? Ronaldo wakati akiwa anarudi shule, basi mama yake mzazi anamwambia Ronaldo, "Hebu naomba ufanye homework ambazo umepewa na mwalimu wako." Lakini Ronaldo alikuwa anasema kwamba mimi sina homework yote ambayo nimepewa na mwalimu, hata kama amepewa. Inaonekana kama jinsi gani hivi Ronaldo alikuwa apendi masuala ya kusoma sana na kufocus kwenye swala zima la football. Lakini mama yake baada ya kumwambia hivyo, hakuwa anamwambia kwa ubaya kwa sababu alisikia katika kituo kimoja cha televisheni akiwa anazungumza hayo baada ya kumwambia Ronaldo afanye homework lakini baadaye Ronaldo hakupendezwa na tukio hilo la mama yake kumwambia vitu kama hivyo kwa hiyo mama yake wakati anamwandalia chakula cha usiku Ronaldo ali, alifungua dirisha na kutoka nje ya nyumba yao na kwenda sehemu moja hivi akiwa analia sana baada ya hapo anarudi nyumbani akiwa amefuta machozi lakini siku moja marafiki zake walishawahi kumkuta akiwa analia na wakamuita cry baby kwa sababu siku zote ambazo analia hawakuwahi kumkuta ila walimkuta siku moja tu na wakaenda kumwambia mama yake mzazi mama yake mzazi basi wakaamua kumuita cry baby kutokana na jina lake hili ambalo alikuwa anapenda sana kulia Cristiano Ronaldo baada ya kuambiwa afanye homework lakini pia jambo la sita kutoka kwake ni kwamba Cristiano Ronaldo huyu mwamba wakati wanaenda kwenye academy ya Sporting Lisbon iliyoko nchini Ureno alikuwa na rafiki yake ambaye anafahamika kwa jina la Alberto Fantaro lakini walipofika katika academy ile kulikuwa kuna mchezo ambao uliuhusisha timu mbili tofauti na wakaambiwa kwamba atakayefunga goli nyingi katika huu mchezo basi anaweza kuchukuliwa na klabu na academy kwa ujumla ya Sporting Lisbon lakini Alberto Fantaro kuonekana kumpenda sana Cristiano Ronaldo da akati mchezo unaendelea Ronaldo alipachika bao moja lakini Alberto Fantaro alipachika bao moja lakini bao la tatu limewashangaza sana baadhi ya wash, baadhi ya mashabiki baada ya Alberto Fantaro kupata nafasi ya wazi ya kufunga goli lakini baadaye kumpasia Cristiano Ronaldo ili aweze kufunga bao mbili na kuonekana yeye mwenye goli nyingi kwa sababu mchezo ule walipata ushindi wa bao tatu kwa sifuri kwa hiyo Ronaldo alionekana kufunga goli nyingi lakini baada ya mchezo huo kumalizika Ronaldo alichukuliwa na Academy ya Sporting Lisbon lakini baada baadaye akaenda kumuuliza Alberto Fantaro kwa nini ulinifanyia kitu kama kile Alberto Fantaro akaamua kuzungumza kwamba wewe ni bora kuliko mimi Cristiano Ronaldo aliambua yeye ni bora kuliko Alberto Fantaro ambaye ni rafiki yake lakini pia baada ya hapo Ronaldo amesema kwamba mafanikio ambayo ameyapata katika football na hii sasa hivi yamesababishwa na Alberto Fantaro kwa sababu bila yeye kumpa ile pasi asingechukuliwa na academy ya Sporting Lisbon na huenda pia asingesajiliwa na klabu kubwa duniani na izungumzia Manchester United lakini baadaye kituo kimoja cha televisheni kilichoko nchini Ureno walienda kufanya maujiano na Alberto Fantaro. Alberto Fantaro baada ya pale aliamua kuachana na soka, lakini baadaye alionekana ni mtu ambaye ana maisha mazuri zaidi na hakuwa ameajiriwa wala hakuwa anafanya kazi. Baada ya kuulizwa maisha yote haya yametoka wapi, akasema ni Cristiano Ronaldo ndo amefanya jambo hili. Ronaldo alimpatia gari, alimpatia nyumba na kumpatia pesa kadhaa ili aweze kujikimu katika maisha. Na baadhi ya wanahabari walishangaa sana kutokana na tukio ambalo amelifanya Cristiano Ronaldo. Lakini pia jambo la saba ambalo hukuwa unafahamu labda mwana michezo ni kwamba Cristiano Ronaldo aliwahi kuuza golden shoes yani kiatu chake cha dhahabu ambayo ni trophy ambayo Ronaldo amepewa aliuza takribani euro milioni moja na laki tano yani milioni moja na nusu euro ili kwenda kuwalipia ada watoto ambao wako nchini wako katika mji wa Gaza ulioko nchini Pakistan Ronaldo ameyafanya haya baada ya kuuza kiatu chake cha dhahabu na kwenda kupeleka katika kituo cha wanafunzi ili waweze kujipatia elimu hebu Just imagine ni tukio gani ambalo la ajabu amefanya Ronaldo na sidhani kama kuna mwana michezo ambaye aliwahi kufanya hilo tukio tangu ulimwangu wa soka umeweza kuumbwa na ndio maana nikabidi ni share na wewe mwana michezo mwanzangu ni kwamba Ronaldo ameshawahi kufanya hiki lakini pia jambo la nane kutoka kwake ni kwamba mwamba huyu ni shabiki mkubwa sana wa mwigizaji maarufu nchini Marekani na mzungumzia Arnold Schwarzenegger. Ya bwana huyu ni miongoni mwa watu ambao wanampenda sana Cristiano Ronaldo na akasema kwamba wana michezo wote duniani. Sijamuona mwana michezo ambaye yuko fiti zaidi kuliko Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo huyu ni chaguo lake la kwanza na hajawahi kuona mwana michezo ambaye yuko fiti zaidi duniani lakini amemuona Cristiano Ronaldo. Na amemaanisha kwenye football, amemaanisha kwenye kila aina ya mchezo ambao una ufahamu wewe. Hii inaonekana kwamba Arnold Schwarzenegger ni shabiki mkubwa sana wa Cristiano Ronaldo. Lakini jambo la tisa kutoka kwa Cristiano Ronaldo ni kwamba katika nchi ya Canada kuna chuo ambacho kinafundisha kozi maalumu kwa ajili 
ya Cristiano Ronaldo yani ni kozi ya sociology kumuhusu Cristiano Ronaldo na sociology maana yake ni ujamaa kwa hiyo hii ni kozi ya ujamaa ambayo inamuhusu Cristiano Ronaldo ni jinsi gani amepewa heshima kubwa na chuo hichi lakini jambo hili limeshtua baadhi ya watu wengi lakini Cristiano Ronaldo ni kioo cha jamii kwa hiyo kutokana na historia yake ya maisha na vitu ambavyo amefanya katika tasnia ya soka ndio wakaamua chuo hichi kilichoko nchini Canada kuweka kozi ambayo inamuhusu yeye Cristiano Ronaldo na hiyo ni kozi ya sociology. Lakini pia jambo la kumi kutoka kwa Cristiano Ronaldo ni kuhusiana na asiri ya kuvaa namba saba lakini namba hiyo ameonekana kuipa heshima kubwa. Tunafahamu kwamba Cristiano Ronaldo ana watoto wa nne, watoto wawili wakiwa ni mapacha lakini pia watoto wawili wakiwa sio mapacha. Namzungumzia Ronaldo JR na watoto wake wengine watatu lakini kila mtoto ana mama yake hapo. Watoto wawili ambao ni mapacha amewapata kwa mama mwingine lakini watoto wawili wengine kila mtu ana mama yake lakini Cristiano Ronaldo ana ndoto ya kufikisha watoto saba kutokana na yeye kuvaa namba saba Cristiano Ronaldo amesema hivyo na kwa sasa hivi ana watoto wa nne kwa hiyo amebakisha watoto watatu na ana umri wa miaka 35 lakini shughuli yake bado dimbani inaonekana kuwa ni nzito je ataweza kufikisha watoto saba hayo ni miongoni mwa mambo kumi kumuhusu Cristiano Ronaldo ambayo labda huko unafahamu mwana michezo hakikisha unaungana nasi kupitia Sammy Sago TV ili kuweza kufahamu nani ambaye anafuata katika wana michezo wote duniani na nakuletea vitu ambavyo labda hukua unavifahamu mimi naitwa Idi Mula nguvu ya kutosha kutoka kwao Mbet ambapo sasa hivi unaweza ukabashiri bila bando ukiwa na mtandao pekee wa Vodacom hakikisha unapakua app ya Mbet ili kuweza kubeti bila mipaka Mbet ni nyumba ya mabingwa lakini DSTV wanakuambia tia kitu upate vitu kwa kununua kiforoshi kimoja na kupelekwa kiforoshi cha juu zaidi yani ukinunua kiforoshi cha family basi wanakupeleka mpaka kiforoshi cha compact lakini hivyo hivyo ukinunua kiforoshi cha compact basi unasogezwa juu zaidi kwenye kiforoshi cha compact plus bwana hakikisha unakuwa mwana familia wa DSTV ili kusogezwa katika kifurushi cha juu zaidi unaponunua kifurushi chochote kile hii ni Sami Sago TV zilikuwa ni sports updates mpaka wakati mwingine nyuma ya kamera anaitwa Mkogoti